你听说过谢谦吗？他是国内娱乐圈唯一被禁止的男明星。现在他即将在《尖叫之夜》正式发布的首支单曲中回归，拥有王一博的高亢嗓音，舞台为我们带来了很大的期望。让我们通过下面的故事，更深入了解这位备受瞩目的才华和付出吧。肖战是内娱唯一被禁赛的男明星，看世界大会剧集投票就知道了。肖战真不愧是内娱唯一被禁赛的男明星。2023年微博世界大会入围名单新鲜出炉，在99部参评的剧集当中，肖战一个人就占了三部电视剧，并且每一部作品的微光推荐值都遥遥领先于其他剧集，尤其是《梦中的那片海》，直接领先第三名超一百万。据悉，入围剧集第一名是《梦中的那片海》，第二名是《玉骨遥》。入围角色的第一名也是肖战饰演的肖春生，在影视角色排名上，肖春生凭实力霸占榜首，讨论度同样远超第二名一百多万。明明三部剧入围投票数据已经分流严重了，但没想到其他艺人还是没法跟肖战比热度，怪不得内娱每次搞排名榜都直接将肖战禁止参赛，因为只要有肖战存在，那数据曲线就出现断层。一条孤独的曲线遥遥领先在其他明星数据的上方，那其他明星可能就永远无出头之日，全都要为他担当绿叶。以前就曾有别家粉丝总结过内娱超话发帖，量破两千万的明星排名，没想到的是，作为榜一的肖战竟然直接被除名，连竞争机会都不给。而每当内娱出现同类型的竞争榜单，粉丝们也都会默契的直接避过肖战。不知道从什么时候开始，肖战被禁赛已经成了内娱心照不宣的规则了。不过也不怪别家粉丝纷纷破防，毕竟光拿超话发帖量说来说，人家的计量单位是以千万计算，而肖战却直接以一起步的。就像那奥数比赛，小学生与教授竞争，根本不是一个竞争级别的。为了让肖战看上去不要那么的不合群，粉丝们还特意开辟了复超参赛。没想到，就连付超的发帖数都是两千万起步，难怪内娱玩不起。不止各家粉丝被肖战的影响力惊呆，此前平台推出的影响力排行榜也直接被肖战粉丝干翻。目睹着肖战整年霸占榜首，根本不给其他人表现的机会，平台只好默默取消了影响力排名制度，让其他明星也能有参与感。粉丝们为了让肖战低调一点。更是操碎了心。2020年的微博之夜，微博 King 评选投票，在内的粉丝号召停止打榜投票。以海外粉丝为投票主力的情况下，肖战还是以近十倍的票数遥遥领先第二名，轻松摘得当年的微博 King 称号。或许是因为肖战每次都蝉联第一名，让平台觉得失去了掌控力，于是，在2022年的微博之夜上。直接将原本的获奖传统和规则改成了设立专家评审，让人气与口碑俱佳的胡歌和刘亦菲拿到了奖项。但即便肖战没有拿到奖杯，可排行榜首的名字却还是实至名归。只要有他在，就再也没有第二个人能超过他的热度。明星突然爆火的有很多，可像肖战这样能持续火五年、霸占顶流不下的却并不多。说到底，还是因为他的实力一直在线，让粉丝欲罢不能。梦中的那片海域，古谣骄阳伴我，入围数据超级优秀。肖春生、石影、盛阳角色饰演更是多种多样，演技直线拔高。一个明知自己优秀，却依旧清醒，不断突破自己的明星，难怪会一直霸占顶流之位。期待春节档《射雕英雄传》早日到来，《尖叫之夜》即将官宣。王一博呼声极高，果然舞台播给了大家太多期待。临近年末，各平台的活动也是一个又一个的接连开始。这边爱奇艺《尖叫之夜》要来，那边腾讯《星光大赏》也在等着。原本这些活动毫无意义，有意义的不过是娱乐圈的诸多帅哥美女们齐聚一堂，给粉丝们带来一场又一场精彩的表演罢了。对于王一博粉丝来说，王一博在哪里，哪里就是值得观看的舞台。如今，星光大赏那边尚且不知道王一博去不去，《尖叫之夜》好似已经确定了。《尖叫之夜》已经官宣了第一批艺人名单。
，他们的粉丝自然是欢欣鼓舞。但王一博对接这边已经通知大家，平台即将官宣王一博，具体时间还未确定，可以多蹲一蹲，各平台互相传播一下。如此一来，王一博参加尖叫之夜这件事情，似乎已经是板上钉钉了。其实。对于粉丝们来说，能够在舞台上看到王一博的身影，那着实是尤为惊喜的。毕竟舞台博实在是太耀眼了，散落的华服舞感像阳光那样龙泉。王一博有那么多惊艳的舞台名场面，或性感，或狂野，或文艺，或明媚，他似乎就是为舞台而生的王一博。每一次在舞台上的精彩表演。都能够让大家看到他身体里蕴藏着的无限可能和对艺术完美的追求与融合。作为一个从小学习街舞的孩子，王一博当真是有着绝佳的舞蹈功底，可以驾驭各种类型的舞蹈。更妙的是，他能够唱跳，同步进行，且音调极稳到会让黑子们怀疑他假唱。可实际上，无论是现场观众们的舞台直录，还是平台方放出来的现场直播。都能够清晰地听到王一博的换气声，偶尔还有王一博唱错词的尴尬。看到这样的情况，还有谁不明白王一博的实力呢？王一博每一个神级舞台的背后，都是他孜孜不倦的练习与无数个努力日夜的背后，和每一个挥汗如雨的时刻。在王一博宣发播放出来的幕后练习中，伴舞们在休息，王一博还在练习；伴舞们去吃饭，王一博还在练习。即便是练习到所有人都下班离开，他都还在对着镜子熟练自己的舞蹈动作，由此才能造就每一个百看不厌、个个经典的神级舞台。年末了，王一博一年一度的新歌发布又要到了，新歌发布后的舞台表演也将在跨年举行。但在此之前，王一博又会在拍摄电影《人鱼》的间隙，准备尖叫之夜的舞台。这谁看了不说一句敬业且劳累呢？粉丝们用“神的孩子在跳舞”来形容王一博的舞蹈时刻，这个形容绝不夸张。王一博的舞蹈次次出圈，无论是参加活动现场，还是参加这就是街舞活动，都能给大家带来绝对的震撼。在舞台上收放自如、丝滑流畅、随随便便一扭，都能让人欲罢不能。他身上的松弛感是一种对舞蹈的绝对享受才能体现出来的。那么就让我们再一次期待王一博新的舞台吧，顺便期待一下王一博的妆造。毕竟现在的王一博又开始剪脂了，舞台博又要出来炸场了。他来了，他来了，他带着双刊走来了。杨子再次证明什么是越黑越红。2023年可谓是杨子的时尚资源起飞年，杂志封面一本接一本，风格各异，时尚感十足。如今随着年末的临近。杨子更是带着《时尚先生》的两本毕年封面刊惊艳亮相，这也是《时尚先生》首次为女星打造的双刊联动策划。这次的双刊联动策划不仅展现了杨子的时尚魅力，更体现了他对时尚的独特理解和态度。他的时尚风格多变，既有甜美可爱的一面，又有高冷时尚的一面。他的每一次亮相都让人眼前一亮，感受到时尚的无限可能。如果要用几个词来描绘2023年的杨子，那他无疑是专业的、热忱的、温柔的、坚定的、自信从容的，以及优雅的。2023年的杨子不仅凭借电视剧《长相思》再次荣登爆剧女王之位，更是在时尚界大放异彩。曾几何时，他被一些人嘲笑形象不佳、时尚资源匮乏，那些曾经的质疑，如同尖锐的剑矢。一一被他化作了前进的动力，成为他再次征服大众的资本。外出观秀，杂志封面刷不停，他以自己的实力给了黑粉一记又一记响亮的耳光。他突破自我，不被定义，镜头内外更是一人千面新风格。在最新一期《时尚先生》杂志中，杨子以黑长直的发型，展现出干练与理性并重的形象，清冷感妆容更是如同秋日的微风。飒爽而干练，让人感受到一种无法言喻的美丽和令人着迷的魅力。Esquire 时尚先生 Fine 杂志2023年11月12日月杨子 Twins 中心同封面服饰时装男装。在这本杂志中，杨子身着简约而时尚的服装，佩戴着精致的饰品。
，恰到好处的点缀使他的整体形象更加鲜明。他的每一个细节都充满了时尚的气息，无论是精致的妆容还是时尚的配饰，都展现出了他不同以往的个性和风格。现在的杨子在演艺领域，就像一位精益求精的艺术家，用心雕刻每一个角色，力求将角色的内心世界诠释的淋漓尽致。在时尚领域，他不断尝试着各种风格，展现出切换自如的魅力。他用时尚来表现自我，让更多的人认识到他的可能性。如今的他，对自己的事业和人生节奏掌控的游刃有余，仿佛在他的生命中再也没有“迷茫”这两个字。她是一位独立而自信的女性，她的坚定眼神和从容微笑，仿佛在诉说着她对演戏的热爱和对未来的信心。杨子的崛起和她的时尚风格确实让人印象深刻。她不仅在娱乐圈取得了巨大成功，还在时尚界站稳了脚跟。她的时尚资源不断起飞，成为备受瞩目的时尚女性代表之一。首先，杨子在2023年的时尚资源起飞年实在令人瞩目，他频频登上各种杂志封面，每一本封面都呈现出不同的时尚感，展现了他多变的风格。这种多样性让人印象深刻。他不仅仅是一个单一风格的时尚偶像，而是一个能够穿越各种风格的时尚达人。他的时尚感觉时而甜美可爱，时而高冷时尚，时而温柔优雅，时而坚定自信。这种多样性使他成为时尚界的宝藏。更令人印象深刻的是，杨子带着《时尚先生》的两本 B 年封面刊惊艳亮相，这是《时尚先生》首次为女星打造的双刊联动策划。这表明他不仅仅是时尚界的受欢迎人物，还是备受重视的合作伙伴。这个联动策划不仅仅是为了展示他的美丽，更是为了体现他对时尚的独特理解和态度。他不仅是一个时尚偶像，还是一个时尚创意者。他能够与时尚杂志共同打造出令人印象深刻的作品。这次双刊联动策划不仅展现了杨子的时尚魅力，还反映了他对时尚的独特理解和态度。他的时尚理念是多样性和包容性的，他敢于尝试各种风格，不受限制。这种态度让人赞赏。他的每一次亮相都让人眼前一亮。感受到时尚的无限可能性，这种勇于突破传统的精神值得称赞。如果要用几个词来描绘2023年的杨子，那他无疑是专业的，因为他不仅在演艺圈表现出色，还在时尚界展现了自己的专业素养。他是热忱的，因为他对时尚的热情和勇于尝试的态度让人感受到他的热忱。他是温柔的。因为他的甜美形象和优雅风格，让人感受到他的温柔。他是坚定的，因为他敢于突破传统，坚持自己的时尚理念。他是自信从容的，因为他在各种风格中都表现得自信从容。最重要的是，他是优雅的，因为他无论何时都能展现出令人赞叹的优雅。2023年的杨子，不仅凭借电视剧《长相思》再次荣登爆剧女王之位。更是在时尚界大放异彩，这种多才多艺的表现让人期待他在未来的演艺和时尚领域中会有更多精彩的表现。他的崛起不仅仅是自己的成功，还代表着一种时尚态度和精神，鼓舞着更多人敢于追求自己的时尚梦想。他的越黑越红的成功故事将继续激励着年轻一代，让他们勇敢地追求自己的时尚理想。无论是在演艺圈还是时尚界，杨子都已经成为了一个不可或缺的存在。他的未来充满了无限可能性。